。在这集开始之前，我想请你听听看这句话在说什么。想喝什么？想喝什么？想喝什么？你听得懂这是什么意思吗？请饮料在台湾是一个很常见的互动方式，人们通常会请别人饮料来表达感谢或歉意。这种互动在学校、职场都很常见。在这集，你可以学到：一、点饮料相关的使用句子；二、台湾人日常会说什么来表达对一件事情或人的赞美；三、如果你想知道怎么看剧学发音，请你听到最后，因为我们将用回音法来练习发音。你会知道要怎么把电视剧拿来练习自己的华语发音。这集是 Video Podcast， 你可以在 YouTube， 也可以在 Spotify 看到影片。那我们就开始吧。台剧《想见你》中，说话的速度就是台湾真正的日常对话。这集的故事是男主角全胜领到薪水，他想请大家喝饮料来庆祝他领到薪水。并且谢谢大家这个月对他的照顾。毛毛最近你想喝什么？毛毛最近你想喝什么？你想要喝什么？当别人问这句话时，你可以回答“我想要喝”，加上饮料的名字。我们一起听听看他怎么说。这么好，那我要那个四季春半糖小冰。这么好，那我要那个四季春半糖小冰。那我要那个。这句话是非常台湾、非常日常的说法，其实就是我要。那等于 in that case， 或者是 then 那个 let， 或是在这里，其实他是在思考，是没有意思的。虽然他可以直接说我想要，但是他多加了那那个，听起来比较随性。台湾人很常这样说话，听起来比较婉转、日常。加了这几个字，会把说这句话的时间变长。通常这样可以让你边说边想。坐好，那我要那个四季春半糖小冰。坐好，那我要那个四季春半糖小冰。四季春半糖小冰，在这里需要注意的是，在点饮料的时候，为了求方便、快速。店员或者客人都会把糖度跟冰量简单的用一个字表示。半糖在这里代表只有正常糖分的一半，少冰代表只加正常冰块数量 70% 的冰块。四季春是乌龙茶的一种。如果你来台湾，你可以发现光是乌龙茶就有很多不一样的选择。毛毛学姐，毛毛学姐，在这里你可以发现，她叫这个女生毛毛学姐。毛毛是这个女生的名字，学姐这个词用来表示在学校里比你早进学校的女生。如果是男生，就是学长。因为在传统的华人社会，注重长幼有序，先来后到，这个观念还存在某些学校或是职场，所以在学校看到这些人，通常不会直接叫他们的名字，而是称呼他们为学长。学姐，比你年轻的学生，你可以叫他们学弟、学妹。毛毛学姐在听到全胜要请他喝饮料，毛毛学姐的第一个反应是：坐好，坐好，这么好，可以用在你感谢他人为你做了额外的服务，例如你工作一整天，你的家人为你准备晚餐，或是同事买饮料给你喝。这不是你预期中的事，但是你很开心。你就可以说“这么好”来表达你没把这件事当做理所当然。那我们再听听看，还有什么点饮料的说法？一杯多多绿，一杯多多绿。我要一杯多多绿。这句话就是一句很清楚的表达，有数量。一杯多多绿，则是饮料的名字，就是养乐多加绿茶。如果冰块跟糖度是可以调整的，店员可能会再问你你想要的冰块跟糖度。谢谢。你想喝什么？你要帮大家跑腿买饮料、哦？不是跑腿买饮料，是要请大家喝饮料。谢谢。你想喝什么？你要帮大家跑腿买饮料、哦？不是跑腿买饮料，是要请大家喝饮料。
这位女生宇轩以为今天大家要自己花钱买饮料，然后陈胜会去饮料店帮大家买，这叫跑腿。但是其实不是，陈胜会帮大家付钱，所以陈胜才会回答：“我是跑腿买饮料，是要请大家喝饮料。”“我是跑腿买饮料，是要请大家喝饮料。”这个句型可以用在别人说错了一件事，你先指出他说错的部分。再说正确的事，例如，今年的中秋节不是星期六，是星期五。臭豆腐不是不好吃，是我不习惯这个味道。那我们今天就到这边。如果你想要做回音法的练习，请你听到最后。希望今天的内容对你有帮助。欢迎订阅、按赞，还有分享给你的朋友。你可以在我的网站里找到这里的逐字稿。重点单字、学习单，欢迎你用语音留言及 email 分享给我你的想法。那我们今天就到这边，拜拜。你想要喝什么？今天我选了一个句子来告诉你们如何利用电视剧来做发音练习。这个方法有三个步骤 ：listen, echo, repeat。listen， 先听。你想要喝什么？你想要喝什么？你想要喝什么 ？echo。然后在脑子播放你刚才听到的声音。Repeat， 模仿。你想要喝什么？这个方法可以训练你的听力还有口说。你在练习这个句子之前，你应该要知道这句话的意思。然后 ，listen， 练习用耳朵听发音。Echo， 用脑子想刚才你听到的声音。Repeat。到最后，你才需要用嘴巴发音。三个步骤一直重复，直到最后你可以跟影片说的一样。混音法的示范，我之前录了一个短片，我会把链接放在资讯栏。希望这个方法对你有帮助。那我们今天就到这边，拜拜。